107.3 megahertz magnet fm magnet fm the radio station of skia broadcasting center magnet fm 107.3 azan ang radio mo assalamu alaikum and welcome to the unstoppable millennials campus hour radio show i'm your host abdurrahman talusan and i am aziza talusan your co-host Each week, you will hear mind-blowing interviews as well as actionable tips and learning stories that you can implement in your daily life experience to become unstoppable learner. And thank you for spending your time in tuning in to DXMM 107.3 Magnet FM, the Unstoppable Millennials Campus Hour radio show every Saturday 11 a.m. to 12 p.m. If you enjoy the show, make sure you subscribe to DXMM 107.3 Magnet FM on Facebook and YouTube channel to notify you of our new episode, The Unstoppable Millennials. So assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Here we are again in this unstoppable millennials in campus hour from 11 a.m. to 12 p.m. I am your host. I am Miss Maimona Dinanding, the senior high school principal. Okay, so and again, assalamu alaikum and good morning to each and everyone. Okay, sa lahat ng mga nakikinig dito sa uh, Magnet 107.3. So we are live now at Skia Broadcasting Center. So sana samahan niyo kami para sa bago namang topic na ide-discuss namin. Okay? So I am Romney Akiray, the Junior High School Assistant Principal. Yes. So thank you so much doon po sa aming uh, mga viewers and listeners in the uh, in our DXMM 107.3 Magnet FM. We are also live here in Skia Broadcasting Center. So yes, another episode, episode. Uh, another Saturday, yes. also another episode in this Unstoppable Millennials. So meron naman kaming bagong um, ano ba, guest. Yes. Okay. okay. So napansin niyo lalo na dun sa mga always, di ba, na nanonood uh-huh. sa atin, dalawa lang kami ni Sir Kiray which is usually is tatlo, tatlo, tatlo uh-huh. tayo dito. So Sir Basag is busy din siya and also Um, Sir Azmi. Okay. okay. So kami na lang muna dalawa ni Sir Kira yung makakasama niyo ngayong araw. Okay, but uh, meron kaming isang guest, Uh-oh. okay, na makakasama namin for today's episode. Mm-hmm. So maybe you can introduce her. Ikaw ba? So she is a former student of Sultan yes. Kudarat Islamic Academy from Annex uh, from Annex until junior high school. So and now uh, she is currently studying at Notre Dame University as a grade 11 student with a strand of ABM. Yes. So with our guest today is no other than we have we have Misha uh, Hasana Misha Hal Hasana Misha Hal Arbon. Ay tama Mansur. <laughs> Sorry. Yes. So <laughs> welcome Hasana Misha Hal A Mansur. Okay. Okay. So this is our guest for today. But Kamish. before that, no. Uh, we would like to congratulate uh, our teachers, of course, and our students for yesterday's event that we have our uh, first convocation and card distribution day. Yes. So, last December 1, okay, we conducted uh, the honors convocation, first honors convocation for this first quarter at elementary annex. Yes. Then yesterday, okay, natapos din yung ating junior high school. No morning then uh-huh. afternoon is our senior, senior high, high school. school. Okay? So congratulations students. Keep up the good, good work. work. Okay? Yes. So ang daming honors. Uh-oh. Okay? And then diri natin expect na magi ex uh, excel yung mga students, students, 'di ba? After Uh-oh. na mayroong 2 years na pandemic. Uh-oh. Okay? Yes. 
So at least, 'di ba, sa pagbabalik ng klase, ganun ka-excite, 'di ba, yung mga mm. students. Nakita parang, natin na parang Yes, after two years. Yes, parang ngayon lang na feel na parang oh. masyadong aware or gusto oh, oh. ng mga bata na kailangan mm. honor sila, 'di ba? Mm-hmm. Yes. Okay. So lalo na for example ang mga uh, grade 11 STEM students, so oh. almost 31, 'di ba? Yes. Halos lahat is mm. uh, nakapasok sa honors. Okay. And especially our special science class, parang Uh, halos lahat pasok sila sa honors, di ba? Okay. Yes. So, expected naman yung mga uh-huh. SSC Since class, di ba? Uh-huh. So, lahat naman ng mga, lalo na yung mga special science class natin ng mga students mm-hmm. is uh, nag-i-excel, uh, nag-i-excel talaga yun sila sa class. Eh. Yes. So, okay. Ngayon? Yes. So, how are you, Miss? Yes. Kumusta ka? So far, so good. Okay. So, dati lang, no? Parang dito pa siya, from Uh-oh. grade 7 to grade 10. Okay? Nakikita ka namin. Uh-oh. Na-observe namin yung mga achievements mo. Yes. Okay? Outside or inside man ng school natin, of course. Kasi hindi lang naman siya sa, kuwan, di ba? Sa loob ng campus. Na nag-exil talaga siya. Which is, pati sa outside, okay? Lalo na may mga competition tayo, nakikita ka rin namin na sumasali. Okay? So, yun. Um, from skia system, di ba Mish? Yes, skia to, system. To okay, from it. elementary to, to uh, junior, junior high, high school, school. Nasa skia ka lang. Uh-huh. Okay. And now you are in Notre Dame University. Okay, grade 11 student with ABM strand. Uh-huh. Okay. So, kumusta naman yung environment mo? Uh, alhamdulillah po, uh, naka- uh, medyo naka-adjust uh-huh. na din po. Kasi nung una din po talaga, parang mahirap po mag-adjust sa environment. Yes. yes. Kasi yeah. lalo na no, uh, yung junior high school mo, two years lang because you have your grade 7 and grade 8. Yes, sir. And then yung grade 9 mo, you have your modular. Yes, sir. Diba? Very so, parang, stressful. Oh, unlike Pati kasi parang... Pati grade 10. Pati grade 10. Oo. Oh, parang unlike kasi parang, di, but, di ba, parang special science class, parang medyo, ano lang, medyo... Konti lang yung i-adjust mo kasi most of your classmate naman na, let's say grade 7, magiging kaklase mo din sa grade 8. Opo. So, ngayon, lalo na ngayon, na ano mo yung modular from grade 9 to grade 10. So, paano ka naka-adjust, which is nagkakaroon kayo ng face-to-face sa Notre Dame University. At the same time, of course, the new teachers, uh, uh, yung parang new set of classmates, Diba? Yes, sir. Oo. So, paano, paano mo na-adjust or paano mo na-adapt yung inv- bagong environment sa NDU? Um, nung, uh, para po naka-adjust po, um, um, nag-go with the flow na lang po talaga ako. Mm-hmm. Okay. Kasi po, um, parang nag-focus din po ako sa present and also with prayer po talaga. Parang nahirapan din po kasi talaga ako mag-adjust. Uh-oh. So, yes. with the help of, um, with the guidance of Allah subhanahu wa ta'ala, at saka also sa um, family ko, to mm. my mother and sister, um, so, naka-adjust din po talaga ako. Okay. So, yun, uh, yun, two years, di ba, Miss? Yes, po. Pandemic, mm-hmm. so, modular, le- uh, modular learning. Yes, yes po. Okay. And when you enter in NDU, kay Notre Dame University, nung hindi pa nagkakaroon ng face-to-face classes, di ba, online learning? Yes po. So, okay. medyo mahirap siya mag-adjust from modular to Oo. online yes. learning. At saka wala po ako experience sa online learning nung time na yun. Oo. Kasi, yes. Kasi, kasi usually, sa Sultan Kudar Islamic Academy, uh-oh. minsan meron din tayong mga online learning, pero uh-oh. ang ginagamit lang natin, for example, uh, through messenger, yes, or po. nagkakaroon lang ng um, Zoom. Yes, Zoom. Yung, which is, sa Notre Dame, parang full, di ba, Miss? Uh-oh. Nag-lecture uh-oh. talaga yung teacher mm-hmm. using na nandoon talaga sa online learning. Yes po, that time kasi hassle pa nung online namin kasi I remember na from 7 o'clock, HRG po, and then mag-end kami mga 5 Okay, mga so 5.30 po. Uh, as a whole duration talaga is yes. online learning. Huh? Yes po. Mm. Parang grabe po uh, ka-rigid nung schedule namin that time. Okay. Pero alhamdulillah ngayon na face-to-face kami pa hanggang 4.30 na lang kami. So medyo naka-adjust na din po. Okay, Full so, face-to-face kayo from yeah, Monday um, to Friday? Monday to Thursday, sir. Ah, okay, mm. four yes, days po. din pala. Yes so, po. Okay. Almost same tayo, uh-uh. diba? Although may meron uh, blended learning pa rin kayo. Ah no po, um face to face na talaga. Okay, so full, okay, full face to face classes talaga sila uh-huh. from Monday to uh, Friday. Friday. Okay. okay, so So last ano, um uh, kailan ba yung convocation niyo? Nung Monday po, okay. nung 20 
uh, eight? Yes, November 28, nagkaroon ng honors convocation for uh -huh. his first quarter yung Notre Dame University. University. Uh -huh. Okay, so proud to say or announce, okay, uh -huh. dyan sa ating mga viewers that Hassan Amishahal A. Mansour, okay, our top students also here in Iskia. So pagdating doon sa Notre Dame University, mm -hmm. okay, siya pa rin yung top one. Okay? Uh -oh. Top 1 pa rin siya sa NDU, all grade 11 yes. students. Uh -oh. Hindi lang po yan siya um, strand ng ABM yeah. or STEM, ganun, uh -oh. which is lahat. For all, uh, ilang grade 11 students ba? 500 plus po. Okay, so okay. 500 imagine plus. Okay, so imagine. Uh -oh. So out of 500 plus, uh, siya yung na-rank 1, no? Yes. Parang... So, so yun, parang proud tayo as a oh, teacher, yes, diba? Yes, of course, as a former teacher, no? Yes. Parang makaproud na, yung makita mo yung student mo na hindi lang pala siya nag-strive dito, at least nadala niya kahit saan man siya pumunta na school. Yes. Okay, so yun yung pinapatunayan natin na magagaling din yung ating mga yes. teachers, uh -oh. diba? Kasi siyempre na-mold siya uh -oh. or na-improve yung kung anong uh -oh. meron siya, diba? Mm -hmm. From Iskia system, yes. which is yung um, nasanayan niya na yun, which dito sa Iskia, is, uh -oh. pwede niyang na-apply doon sa other yes. schools. Uh -oh. Okay, so kayang makipagsabayan nung mga Iskia students natin yes, with po. other schools. Kasi may mga times naman talaga, di ba, if you are an honor student, let's say, sabi, tanungin ka man talaga, saan school ka ba galing? So, ibig sabihin yes. parang, hindi mo lang, yung, hindi lang pangalan mo ang dinadala mo. Of course, kung saan school ka, school ka ba talaga nang galing, di ba? Parang malaking ano din yun siya, parang malaking background din sa Iskia na, yun nga, may uh, still honor student pa din yung ano natin, uh, alumni natin, di ba? Yes, po. Okay. okay. So, how do you feel? Ano ba yung ano mo ngayon? Di ba yung na-feel na ganun, di ba? Parang, uh, of course, yung ating president and founder, okay? So, uh -oh. proud din sa'yo. Of course, yung mga teachers mo dito, uh -oh. kami as your head, head teacher ng Skia. So, ano yung uh, feeling ng, um, yun as a student, our former student? Parang, it's a dream po. Kasi, um, <laughs> I really never expected na yun mm. yung makukuha ko. At saka, first time pa ako doon po. Yes. Oh, oh. Nakuha ko yun. Parang makaproud sa sarili na um, knowing na I can compete or oh, oh. I can still, ano, I have I have the ability to adjust and to mm. compete in that school, which is maraming talented na students po doon. Yes. Grabe karami po. So, um, at saka po, hanggang ngayon, parang hindi pa rin ako makapaniwala. <laughs> na nasa rank one ka. Yes po, kasi uh, not only um, ABM, uh, all strands Brand, po oh. talaga. So, yes. it's parang, at first, parang hindi ako talaga po maniwala. Parang it's very um, uh, impossible to hear. Oo, okay. na. So, since, di ba, yung mga ganong ano, moment, di ba, uh -oh. parang mayroong ma-feel ka din na napipressure ka sa sarili mo. Yes, yes, po. Okay, so paano mo hinahandle yung mga ganong ano, napipil mo? Yung mga pressure po na yun? Uh -huh. Yes. Um, mostly po, um, uh, for me, um, I just focus on the present po. Uh -huh. okay. I focus on the present, kumbaga, um, at saka advice din sa akin din ng iba, um, focus on the present, kumbaga, um, Mm, parang uh, i-take mo na lang kasi nandiyan na sa harap mm -hmm. mo. Yes. Yung um, ano ba, parang, yes, di ba, after you, ano, you receive your award as a rank one, may ano ba, parang naisip mo ba, parang dagdag pressure ata to sa akin? Naisip mo ba yun siya? Of course, sir. Naisip ko uh, talaga yun. Achaka. Parang, naisip mo ba, Oo. dapat mas gagalingan ko pa kasi dapat dapat uh, gagalingan ko pa next time para at least still on the top yes, pa din. Yes sir, parang uh, there's that underlying uh, pressure. Uh -oh. Kahit hindi man nila sinasabi, uh -oh. meron talaga. And also to myself, parang, uh -oh. um, nandito na ako ba? Kailangan ma-maintain mo to. Uh -oh. Parang ganun sir. Okay. Kasi of course, parang may pagbabago, no? Parang let's yes, say, papasok ka sa NDU, parang sa'yo, ay, siya yung rank 1, oh, di ba? Mm -hmm. No, parang para masaya mo sa okay, sarili mo. Okay lang yung mo parang sa oh, vice strand lang, oh, di ba? Na siya yung top one. Pero oh, yun as a oh, whole. Oh, oh. Okay, overall talaga na siya yung top one. Okay? So, yun. Ako doon, nagsishare naman si Mish yung mga nakita ko talaga yung mga... Eh, di ba? May mga down moment din siya na, yes, Mom, ma ganito, oh, ganun. <laughs> okay? So, at least, di ba? Parang worth it. Yes, Napaka-worth it masyado na uh, after nung mga paghihirap na yun, yung mga... Uh -oh. uh, yung mga... At least kumaga na value yung hard work mo, di ba? Yes, Nakita mo na at 
may uh, worth, okay? Lahat ng paghihirap mo. Mm-hmm. Pero parang, napa- sa akin lang nga, napansin ko, parang nag-start ka na, parang masyado kang masalita sa harap ng tao. When you starting join a uh, debate, Yes, sir. Parang, sabi ko, parang may pagbabago na nangyari kami siya. After nung nakasali siya ng debate, no? Parang na, mas medyo na-boost yung confidence mo na magsalita sa harap ng tao, di ba? Yes, sir. Parang, na ano rin po, at saka parang na-train na rin po. Oo. Meron ng experience. Yes. Okay, so, Kasi for me, that's a big achievement oo. po. Okay. So, last ano, di ba, araw ng Sultan Kudarat. Oo. Okay. So, tayo yung champion sa debate competition. Which is, yun nga. Okay. So, our uh, participant, okay, one of the participants is Miss Shahal. Oo. Okay. So, kumbaga yun yung naging advantage. Oo. Nung competition na yun. Yes po. Okay. Kaya ko kasi first time ko na narinig kita magsalita <laughs> sa ganun. Sabi ko kasi before, parang di ba, pag sa klase, parang ay, parang hindi magsalita ito na bata, 'di ba? Pag hindi mo siya tatanungin, 'di ba? Kasi unlike the other students, pag hindi mo talaga tatawagin, "Ma'am, ako, ma'am, ako," 'di ba? Pero pag ikaw may times ka talaga na pag hindi ka tinatawag, no? Kahit alam niya rin yung sagot, Oo. hindi talaga siya magre-raise naman ka. Oh, yes, Miss. Um, meron ka bang opinion o ideas yan? Mm-mm. So kung magsalita siya, pati rin naman yung sagot niya. Oo. Pero kumbaga napaka-humble Oo. na bata. Parang Okay, so hindi mo siya makita na parang ipagmayabang talaga Uh-oh. na ganito siya. Uh-oh. Kung normal ka lang o oh, hindi mo siya kilala, yes. hindi mo naman expected na ayan yan, owner school. Okay, yan siya at uh, marami din yan siya. Hindi lang yan siya Uh-oh. sa classroom magaling. Uh-oh. Kasi lalo na sa speech. Uh-oh. For example, mga ano ba yung mga ano mo... Uh, oration po. Yes, oration. So, yun. Magaling din siya uh-huh. doon. Kung mga hindi mo expect, no, as a teacher or normal ano ka lang mm-hmm. na student, hindi mo talaga i-expect na may iba din siya yes. talent. Uh-huh. Okay? Hindi lang siya sa academic. Okay? Meron din siya. Kaya niya rin makipag-compete doon sa mga ibang activities na meron. Okay. okay. So, which is, our topic kasi today, it's about uh, tips how to study effectively. ba? Diba? Yun okay. yung ano natin ngayon, yung itatopic natin, which is relate na naman natin, di ba? Parang, parang tanungin natin, ano yung mga tips mo na bakit mo nakuha yung tinatawag na rank 1, di ba? Yes. Ano yung mga strategy, of course, Kasi diba? ino-observe natin yung mga Oo. students ngayon, minsan nagtanong, ma'am, paano ba mag, ano, mag-study para papasok sa ano, ma-memorize ko yung ganito, di ba? Yung minsan kasi ang iba nagkukulong na lang sa kwarto yes. para mag-study, Oo. which is, pagdating ng exam, na ano ko, nakalimutan ko yung ganito, na hindi ko na matandaan. Okay? Mm-hmm. So, pwede mo bang i-share sa ating Uh-oh. mga viewers, sa mga listeners natin, Mish, kung ano yung mga study tips na meron ka? Oo. Opo, pwede po. Um, okay. So, first na tip po is, um, wag masyado stress yung sarili. Okay. Parang, you need rest. Ka- ako kasi mm-hmm. tuwing uh, mag-exam ako, ang ginagawa ko first parang mag-take ako ng power naps like 45 minutes or at least mm-hmm. an hour kasi para parang kapag nakatulog ka, um, kapag nakarest ka, mas mabubuhayan yung utak mo. Okay. Pero ano yes. yung pinaka best ano mo, best uh, time mag-study uh, gabi ba or umaga? Kasi may mga time 'yan, 'di ba? Yes po. Uh, ako po, uh, both po actually akin, mm-hmm. sa gabi kasi po, para ma-remember ko pagka morning. Uh-oh. And then morning, i-review ko na lang po yung nastudyahan ko nung gabi na yun. Uh-oh. Ganun okay. po. Yes. So, kumbaga, ano naman eh, Mm-mm. parang all around itong bata. Uh-oh. Kaya kumbaga, meron kasi yung mga student na, for example, madaling araw nag-isali yes. kasi uh-huh. parang doon active yung utak nila. Or kung gabi naman, mga 7, ganyan. Uh-oh. Uh-huh. Meron naman morning, yung parang nagalakad-lakad ka pa, mag-memorize. Uh-huh. Okay, so, nakadepende. <laughs> Kasi minsan diba? parang ako din na parang as I experience pag mag-study ko. Pag masyado mong pinofocus yung pinag studyan mo, parang ang hirap makuha, no? Okay. Pero pag may ginagawa ka, let's say, nakikinig ka ng music, kumakain ka, parang mas may time ka na, ay, mas nadali ko siyang na-memorize. Or naintindihan, ba? Okay, so ano pa? Um, wait lang po. <laughs> so, meron din po yung Um, maraming students kasi, a lot of students I know na mm-hmm. minimemorize, yes. minimemorize sila. Uh-oh. It's um, hindi naman sa wrong, it's not wrong, pero mas better kapag i-familiarize nila or intindihin nila yung yes. sinastudy nila. Mm-hmm. Kasi um, uh, kapag uh, through memory lang, um, masyadong malabo kasi may times na yung exam namin situational. Yes. So, nakadepende siya Uh-oh. sa uh, common sense or like fam- mm-hmm. familiarization, yan yan sir. Okay. At saka ano eh, uh, yung nag-memorize, yung always ka nag-memorize, yes. diba? Minsan without understanding. Oo. Yes, diba? po. So, paano na kung i-say or parang 
parang yun, sabi mo situational, so paano ka na makarelate, oh, oh. di ba? So, hindi naman uh, lahat, di ba? Effective yung lahat na lang i-memorize mm-hmm. mo without understanding. Of course, in just like a mathematics, di ba? Of course, di ba, pag-teacher tayo ng mathematics, parang may mga students kasi na pag yung example, dapat yun din yung lalabas ang gusto nila. Dapat pinapalitan lang ng numbers, mm-hmm. di ba? Yes, sir. Pero which is, may mga teachers kasi na they just only teach the concept and then yung application, dapat maintindihan mo lang yung concept para at least pagdating dun sa exam, ay bakit nagiging problem solving siya? Diba? Mm-hmm. So, dapat yun nga, dapat talaga is may comprehension ka. Yun, yung sa math na parang gina-memorize lang yung formula, Uh-oh. diba? Uh-oh. Pagdating sa application, hindi na alam, diba? Uh-oh. Hindi na nila alam kung ano pa ano ba i-apply Uh-oh. kasi nga, alam yung formula, okay? Uh-oh. Kaya minsan, diba? Parang sa mga students, pag marinig nilang, oh sige, open notes. Uh-oh. Okay? Or, ibigay ko lahat ng ano, ibigay ko lahat ng uh, formula, okay? Mm-mm. Tapos, Pwede, pwede yung tingnan ng ano, which is, bakit hindi, hindi pa, pa rin makasagot? Oh, oh. Okay? Parang, tinatry mo as a teacher, sige, i-open notes natin, ibigay oh, oh. natin ang formula, Mm-mm. makasagot ba? Wala pa din. Oo. Oh, oh. Diba? Kasi nga, walang ano, hindi alam application, hindi alam oh, oh. kung paano yung process ng solving, walang oh, oh. understanding. Okay? At saka, nag start naman yung kumbaga madali mo makatch up yung mga ina- ina- ginaistadihan mo kapag nakikinig ka talaga yes, sa po. lecture, yes, di ba? Kailangan makinig ka Focus. kasi meron pong time na um, kahit hindi ka nag-study, ma-answer mo pa rin because nakinig ka sa teacher. Yes, Uh-oh. okay. Yun yung pinaka-the best Advantage. talaga, di ba? Mm-hmm. Ang iba kasi, paano pumasok sa isip ko ganito ganun? E during the lecture ng teacher, okay, ni ma'am, ni sir, uh-huh. nag-achisme sa kasama. Uh-huh. Okay? Or iba yung Uh, although nandiyan sa klase pero nasa iba yung, yung utak, utak di ba oh, hindi nakapokus nakalibad okay oh. so ganun yun yun yung akin di ba tama yung kay Mish na kahit hindi ka mag-study di ba which is pero kung nakafocus ka doon sa oh, lecture yes. okay nakaintindi ka makakasagot ka yes po okay so meron pa ba ang other tips na meron ka Mish mm-hmm. um if possible po yung mga lessons or topics kailangan read in advance It, it's a mm. big advantage talaga oh, yes. po kasi alam mo na, at saka makakaparticipate ka na din during the lesson. Okay. Po. So, ano na din po yun. Mm-hmm. Yun, ad- kailangan advance ka, mm-hmm. di ba? Yes, Nati-take time ka tala mag-research. Kasi Uh-oh. minsan, pag sinasabi naman ni teacher na, okay, next, ano natin, at saka merong guide, di ba? Merong guide na binibigay si teacher, ito yung sunod-sunod na topic natin. Uh-oh. Okay? Uh-oh. So, kapag meron kang ano, advance, ano, uh, knowledge doon Uh-oh. sa ilalecture ni ma'am or ni sir, of mm-hmm. course, makakarelate ka. Yes. Di ba? Pero yung on the spot, minsan, na wala ka talagang ka-knowledge-knowledge doon, mm. parang mahirap, di ba? Kailangan mag-take time ka talaga na pag-aralan. Okay? At saka maganda ngayon, pag nag-advance study ka, let's say, uh, next topic, pag hindi mo maintindihan doon sa ni-research mo, may mga YouTube kasi, di ba? Which is parang manood ka ng YouTube, yes, parang magkaroon ka ng idea, di ba? Opo. Nagawa mo ba yun, Mish? For example, hindi mo maintindihan Uh-oh. yung lesson, then... Minsan nagsa-search ka sa YouTube or Uh-oh. other ano Yes course. po, uh, I'm uh, very ano sa research. Parang gustong gusto kong mag-research especially kapag sa unknown topics po. Okay. Po, ganun. Tsaka further knowledge about that topic or lesson. Mm-hmm. Okay. Tsaka ano yun, the best talaga yung reader ka, di ba? Apo, parang okay. may m- very big advantage po talaga. Di ba kasi ang iba, ang parang <laughs> kahit ako kasi <laughs> yes. <laughs> Kami diba? ni Sir Mo. Di ba? Kayo, Pwede. nakikita ko kayo ni Nish. Uh-oh. Okay? Ang, meron kayong mga books. Ano yan, Mish? Ano yung Nish binabasa ninyo? Di ba? Parang, Opo. ganun, di ba? Yung nag effort ka talaga magbasa. Uh-oh. Parang nakaka-increase Reader. kasi yun, di ba? Yung uh, ng vocabulary, of course. Okay? Mm-hmm. Naiintindi. Meron kang comprehension. Okay? So, napakalaking advantage mm-hmm. din nun. Kasi, one, oh, kasi one time nakita ko siya, ay, ano ba yung binabasa niya? Sabi ko talaga, binabasa mo yung buong libro. Parang makabilib kasi ako, parang siguro 15 minutes or 5 minutes. Oo, ma-board na ako Oo. ba na eh, yung binabasa, ganito. Okay, lalo na pag napaka-mahaba Oo. talagang ano. Oo. So, paano ka ba nagkaroon ng interest na, yun nga, magiging reader ka? Na-train po ako since nung bata ko. Tsaka parang grabe po ako ka, yung imagination ko kasi. Oo. Parang grabe po yung imagination ko. So, um, tuwing nag ako ng books, mm-hmm. it's not boring for me because I imagine the... Uh, the situation, Uh-oh. yung context niya, mm-hmm. na-imagine ko po talaga. Parang there's this world na nag-build sa inside my brain. Okay. Yes po. Anong mga types of books ba yung binabasa mo na which is nagkakaroon ka talaga ng interest? Um, usually yung mga 
ano po, mga fictional stories. Mm. For example, um, sci-fi or okay. oh, fantasy <laughs> stories. Ibig <laughs> sabihin, you love literature. Yes po, very po. Kasi mga mahahabang kwento kasi yan, mga literature, oh, di ba? Mm-hmm. Okay. So, parang lahat naman eh, the same with yung na last na interview natin, Dato Uh-oh. Yaman, Dato Manong. Okay, so parang hindi isang subject lang sila Uh-oh. magaling. Di ba, mayroong mga students na uh, pag English, doon lang sila nag Yes. Okay, doon lang sila magaling. Or sa math, doon talaga sila. Which is, itong mga bata na to, kumbaga napaka ano, di ba? Uh, thankful, okay? Mm-mm. Parang gifted, okay? Yes. As I swear, na halos lahat. Okay? Mm-mm. Math, mga pasayas, or English, kaya. Okay? Yes. So, yun yung mga advantage ng mga students na mayroong mm. mga ganong ano. Tsaka talent. maganda din kasi sa pagiging reader kasi there are some words na parang unfamiliar sa'yo. Tapos ang ginagawa mo, nire-research mo siya. Diba? Opo. Ayun pala, ay, masabi mo, ayun pala yung ibig sabihin niya, pinahirapan niya pa. Diba? Mm. Parang makakreate, ano ka din, no? parang makaipon ka ng maraming vocabulary pag yes, nag- nagbabasa ka. Okay. So, we have 10. Oh, ten, ten. Oh, okay. ten tips. So, titingnan natin, okay? Uh-oh. Kung pasok ba dito yung mga tips ni Mish, <laughs> o pwede natin idagdag. Oo. Okay? Pwede niyang i-relate. Okay, no? so number one is, okay, number one study tips. Okay, dun sa ating mga students dyan, number one is get organized. Organize. Okay, taking the time to get organized will set you up well and help you achieve your learning goals. Okay, so you are going to invest in a diary and use it to keep track of current oh. assignment or deadlines. Mm-mm. Hindi naman siguro dito sa so number one, get organized. Hindi sinasabi na lahat naman ng diary, diary yung nangyari sa inyo ng classroom o nakita Uh-oh. mo si ganito Uh-oh. sa araw na ito. Which is, meron kang mga ano, di ba, list. Oo. Di ba? Um... Yung minsan, meron kang mga nilalag or dinidikit na mga sticky notes sa harapan Uh-oh. o sa table yes. na Uh-oh. study table. Actually po, um, yes po, kasi as an, sabi nung pa nung advisor namin, si Ma'am, Hez- si Ma'am Hazel Bangkas Torres, sabi niya, as an ABM, meron talaga po kaming journal or planner. Oo, oh, yun. Yun po. Kasi okay. kaya needed talaga yan siya sa uh, pagiging ABM student namin. Mm-hmm. Kasi para... Uh, meron meron kami doon yung uh, mga daily to-do list, yung important Uh-oh. namin na ginagawa. Yes. Opo, meron din kami mga reminders sa, example, activities or yung mga schedule namin. Mm-hmm. No, meron po yan. Okay. Other student kasi, pag, oh, yes. uh, ano, parang panay kin- pagkinig lang, di ba? Uh-huh. Without uh-huh. taking notes. Uh-huh. Tapos pagkasabi na, okay, you're the reporter. Ha? Huh? Ako parang reporter ngayon? Uh-huh. Di ba kasi okay, din kaya, din sa ka na lang magpiprepare, nandyan na. Oo. Uh-huh. Okay, so yung iba naman, ganun. yung iba naman yung napapansin ko para ma-organize nila. 'Di ba yung yung cellphone natin may notes, doon nila nilalagay. Yes, sir. E, ko parang let's say, ah, ganito may project ako sa science, may may report ako sa math, 'di ba? Pero parang sa akin parang the best pa rin yung ikaw yung nagsusulat, 'di ba? Sa mga sticky notes or doon sa journal mo, Opo. ikaw mismo kasi kahit hindi mo yung set parang maalala mo kasi Opo. ikaw yung nagsulat ng uh, reminder na yun. Mm-mm. Okay. And then, also, maganda dyan sa, siguro sa get organized, let's say, pag during, let's say, exam or unit test, parang dapat mag-organize ka, mag-set ka ng time, let's say, sabi natin, from 8pm to 9pm, dapat ito yung pag-aaralan ko. Di ba? Mm-hmm. Hindi mo pwedeng ipagsabay. Merong mga students kasi oh, oh. na bukas na yung exam, oh, oh. lahat nung subject na i-exam bukas, ngayong gabi oh, oh. nila pag-aralan. Mm. Ngayon na, ang utak mo na lang ganyan. Oh. Tapos sabay pa, naka-cellphone. <laughs> oh. Ginagawa mo din minsan, ano, yung mag-cellphone. Oo, while nag study Minsan po kasi, minsan nadidistract din ako, hindi din po talaga yung maiiwasan. Oh, okay. Mm. Opo. Okay. Also, sabi niya, bring all the material and devices you need to class so you can participate. You may find it helpful helpful to pack your bag the night before so you're ready to go first thing in the morning. Mm-mm. Okay? So, yes, kumbaga yung piniprepare mo na. Okay? Kasi organized. Kailangan, oh, di ba? Kailangan organized ka. Gabi pa lang, piniprepare mo na yung mm-hmm. mga gamit. Ito yung mm-hmm. mga notebook ko para bukas. Na mga, ano, ito yung subject ko Uh-oh. para bukas. So, ito yung dadalhin kong mga notes. Okay? Kasi other students, okay? Lalo na, okay, ako na-experience. O, saan ang notebook mo? Sa ganitong subject. Eh, na, ma'am, nakalimutan ko kasi Uh-oh. Uh, hindi ako nakapagpalit ng notebook o ito. O, di ba? So, it means, hindi sila organized. organized. Okay? At saka, hindi nila iniisip. Saka lang nila naiisip nung nandun Aduna. na sa klase. Mm-hmm. Okay? So, okay. ikaw ba, piniprepare mo na yung gamit mo ka the night? Okay? Yes po. Um, yung, ano, opo, ka always po. Kasi, um, when you're in rush, you tend to forget more things po. Yes. Yun mm-hmm. po. So, Kaya, least, mas diba? better po na prepare 
the night before mm. or the day before. Okay, so ganun. Parang, kasi lalo na pag late ka magising, Mm-mm. ganun, di ba? So, kailangan, kailangan mo palang maging maaga kasi meron kang Can- gagawin, oh. okay? And then, sa rush na ginagawa mo yun, nakakalimutan mo yung ibang gamit mo, okay? Mas lalong naging, ano, kumbaga naging magulo yung situation Mm-mm. mo, di ba? Okay? So, number two, two is, is... We have the don't skip class. So, skipping class can be de- detrimental to your learning and achieving your study goals. It leaves gaping holes in your notes and in your subject knowledge. Okay, of course, di ba? Parang, siguro mga, mga ganitong student, uh, di na, bihira lang naman mag-skip or mag-absent ka, di ba? Parang, kasi pag iniisip mo, pag nag-absent ka, isipin mo... Ni, paano pag mag si ma'am, si sir? Ibig sabihin, kahit one hour lang yun, parang ang layo na nung gap na pag hindi ka nakapag-attend ng class. Mm-hmm. Diba? Yung always nag absent sa uh-huh. klase, di ba? Ako, during elementary or high school talaga, parang ayoko talaga na maka-skip ng class. Uh-huh. Okay, diba? Parang mom. ang ano, di ba? Kahit isang session uh-huh. lang ng klase, parang hindi ka maka-attend. Parang ang dami mo na uh-huh. ano. Parang mahirapan ka na mag-ano doon. Kasi syempre, mag- may napag-aralan uh-huh. na. Okay? So, mahirapan ka mag- relate doon sa panibagong topic. Mm-mm. Okay? So, parang ang hirap mag-skip. Which is sa other student, okay, okay lang na absent ang absent. Oo. Okay? Parang hindi nila iniisip na, ah, today baka may ibibigay na activity. Oo. Okay? Uh, performance ta siguro ngayon. So, Uh-oh. hindi mo alam. ba? Diba? So, okay lang sa, kay- sa kanila yung mga ganong moment na meron sila sa uh, life nila as Tap- a student. Tapos, ang ginagawa nila is mag-absent kasi let's say, they are not prepared for their report, ang gawin na lang nila is mag-absent na lang. ba? Tapos, makikiusap na, sir, pwede pa ako mag-report kasi absent ako. Pero, the real fact pala is, hindi pala yun prepared, kaya siya nag-skip or nag-absent sa klase. Yes. ba? Okay. So, number three is take notes. So, to keep your brain engaged, Okay, so to keep your brain engaged during class, take notes, which you can refer to let, later as you refine your study techniques. Okay, so yun, yung sabi natin kanina, di ba? Kadalasan mm-hmm. sa mga students, lalo na pag nagsusulat si ma'am or si sir mm-hmm. sa board, di ba? Nagpipicture na lang. Oo, then nakakalimutan. Yun yes, Uh-oh. so yun yung ano ngayon eh, trend sa mga students. Kung anong mga sinusulat ni ma'am or mm, ni sir sa board, di ba? Oo. O, ma- o bakit hindi kayo nagsusulat? Ganito ganun, sana ang nose niyo. Mm. Ah, ma'am, sir, i-picture na lang. O, di ba? Oh, tapos sabi na, ma'am, i-picture na lang ni ano ni Michelle kasi isi-send na na lang mamaya sa GC. Oo, oh, so, pa- o, i-picture mo, ganito oh, ganun, oh. i-send mo lang sa GC, oh, ha? Okay, so, ano ba yung prefer mo? Okay, as a student, as a top student, for example, ano yung prefer mo? Yung, yun, i-picture na lang or ikaw mismo yung nagsusulat sa notes? Mas better po yung sinusulat mo, syempre. Kasi, um, aside from meron kang notes na para pagstudihan, natatapak na rin sa utak mo yung yes. mga sinusulat mm-hmm. mo. So, kumbaga, it's also a review for you. Mm-hmm. Minsan, nagagawa mo ba yung miss na although nakapi mo siya sa notes or meron na siya sa aklat, pero kumbaga gumagawa ka pa ng ano? Another yung, reviewer po. Uh, another Uh-oh. reviewer Uh-oh. mo, po. Diba? Usually, uh, dati po ganun po. Pero nowadays, hindi na po kasi um, parang medyo time-consuming na siya. Mm. Opo. Kasi yun, di ba, napapansin natin sa mga Uh-oh. students, meron silang parang sarili lang reviewer. Oo. Okay? Kumbaga, sinasummarize na ito yung mga important terms. Okay. Nilalagyan na ng meaning, ganun. Another tip po sa paggawa ng reviewer, ang kukunin lang is yung Import. yung ano po, yung most important information at saka yung palatandaan. Oo. Opo, yun po. For example, um, persuasive speech. And then, yung meaning niya is to influence or to inform. Ganun po. Mm. Parang ganun lang po. Example lang po. Yes. Okay, so ang iba kasi, parang, yun yung parang nakikita natin mga memes sa Facebook. Opo, okay, yung lahat, highlight lahat na daw. Lang. Yun po, lagi oh, highlight sa lahat. highlight lahat. Okay, so, hindi niya alam na yung mga ganong ano, o di kaya, nakadepende lang sa classmate. Oo. Okay, kung sino yung mayroong reviewer, okay, or nakagawa ng reviewer, yun na lang. Mm-mm. Okay, and then hingi, and then yun yung isa. So, the best pa rin yung ikaw yung gagawa. Yes. Kasi, mas maiintindihan mo. Okay, next, we have number four. Okay, talk, talk to your teacher and ask questions. Your teacher is, in a way, a resource who is there to be used. So, you can take advantage of this interactive learning environment by asking questions during or after class where you can get fast feedback. So, of course, di ba? Kasi may mga students kasi na, okay, did you, understood, did you understand class? Yes, ma'am. Pero at the end of the day pala, bakit zero? Ano, tsaka okay. sir, yung mga, ano, no? mga ganun na nagasabi na, yes po, and But then pagka think... later is Oo. tanong ng tanong, Oo. 
Pero may mga ano ba, may ikaw may ano ba parang ito kailangan itanong ko talaga ito kay Ma'am or Sir kasi hindi ko talaga siya naintindihan. Opo, syempre po, meron pong mga ganun na situation. Oo. Kaya napaka-important yung ano, merong interaction, 'di ba, mm-hmm. between the students and a teacher. Sure. Okay? Opo. Which na lack ng modular natin. Oh. Yes. Oh, okay. So, during the modular learning tayo, di ba, parang ang hirap mag-communicate through online or oh. messenger, oh. okay, or video call lang, ganun. Kasi mahirap, di ba, lalo na pag si teacher nagpe-prepare din ng module. Oh. Okay. Marami siyang pinipre-prepared. And then, parang halos pagkagabi na rest mo, okay, mm-hmm. parang halos wala ka ng time para mag-inform yes. sa mga students na mm-hmm. ganito, ganun yung about sa topic. Okay? It's the same with sa on, uh, online po namin. Although na although nakikita po namin yung isa't isa through um our computers. Virtual, yes oh. po. Mm-hmm. Pero parang meron pa rin pong gap. There's that boundary na uh, hindi uh, there's that boundary na nag-stop from communicating oh. from each other. Oh, oh, Opo. Okay. So yun. Kailangan um kailangan din nag adjust din yung teacher. Yes po. Diba? Mm-hmm. Ano ba yung ano sa iyo ba miss sa tingin mo kailangan um, ano ba yung uh, kumbaga yung epekto di ba yung mga teacher na parang natatakot yung mga students na magtanong kasi Opo. ganito yung characteristic ng isang teacher mm-hmm. Opo. okay so may mga ganun ba na naka-experience ka din mga ganun parang takot ka magtanong yes <laughs> Opo, syempre po especially nung online po talaga mm-hmm. kasi nung med- modular medyo okay pa po, po kasi um, yung mga teachers ko kilala ko na rin po oh, yung okay. iba oh, oh. pero nung online po talaga Mm, hindi ko pa kasi kilala yung teachers mm, parang ba- pa. bago kasi oh. di ba at saka parang, pag start pa lang oh. parang hindi mo na talaga parang hindi mo pa nga nakita in person di ba oh, oh, yung teacher mo sa online learning mm-hmm. parang nag ano lang kayo sa online okay hindi, hindi ka pa nakapagtanong magsabi ka na eh, baka pagalitan ako ni ma'am or baka hindi ako entertain ni ma'am oo oh, oh, diba? yung mga oh, oh. there's that hesitance po mm-hmm. okay So kailangan meron ding ano, kumbaga ma-feel din ng students, 'di ba? Na comfortable no, con- siya. Yes, concern, may okay, concern, may concern si teacher, oh, oh. okay, sa student niya kasi hindi naman lahat, 'di ba? Oh, Pero oh. meron talagang mga teacher na parang nakakatakot tanungin. Oh, oh. Okay, kasi pag ganun, ah, yan, hindi kasi kayo nakikinig sa klase ganito oh, oh. ganun. Pero depende naman din sa situation. Oh, oh. Pero hangga't kaya you as a teacher, okay, hindi lang yung makalesson ka lang. Yes. Okay, so kailangan tanungin mo din yung mga students mo. Saan ang hindi naiintindihan, mm-hmm. huwag mahiya, ano, magtanong, mga ganun. Mm-hmm. Okay? Kasi napaka-important 'yun na merong interaction between the student and then the teacher. Yes. Okay. okay. Next. Okay, number five, space out your studying. One of the most effective ways of studying is to space out your learning sessions. Okay, if you break up your study load over several days, you'll retain information far more readily than if you cram in one long session. Okay, so yun, space out your studying. So yung sinasabi natin na bukas na yung exam, then ngayon mula hati study hati. Cramming po. Di ba? Okay. Parang hindi ka maka-focus kailangan at pag alam mo na kasi meron tayong calendar of activities, mm-hmm. okay? Naka-schedule na 'yan at this date, ito yung uh, first quarter or unit test. So kailangan aware ka din doon. Uh-oh. Okay? Para ma-ready mo yung mind mo, 'di ba? Kasi pag andiyan na malapit na yung ano and then nararush yung utak mo. Uh-oh. That's why na hindi madali po mapasok sa utak yung mga pinag-aaralan. Okay? Prone to ano din po? Prone to overload information. Oh. Oh. Prone mm-hmm. din sa pagkakalimo. Oo. Okay, so ikaw paano paano ka ba nagpe lalo na pag yes. may uh, yun first quarter exam or every quarter right. or may yung unit test na sinasabi say, oh. or quiz paano Let's... ka ba nagpe-prepare? Um actually po ang technique ko diyan um tuwing may quiz especially um parang the day before exam tuwing may quiz kami doon na po ako mag-study. Parang uh, uh, prepare kasi usually yung mga quizzes are uh, are an advantage doon hmm. sa exam kasi um, yung mga ginakuis namin, yun din yung uh, lalabas sa exam mm-hmm. or ganun mm-hmm. din yung format niya. Mm-hmm. So, it's a big advantage po na mag-study uh, during kapag Oo. mag-quiz na kayo. Mm-hmm. Para by exam na, mag-review-review ka na lang. Yes. Opo, oh. yun. Okay. So, yung mga ganun, no? So, mm-hmm. kung ano lang, di ba, kung mayroon naman tayong mga students dyan, di ba, napakalaking advantage yung mga, yes. ano, binibigay mm-hmm. niyang tips kung paano mas mapadali na maintindihan mo yung lesson. Yes, oh. Okay? So, yun. Uh, hindi kasi ang iba kasi pag quiz lang ah okay lang yan kasi quiz lang Uh-oh. naman yan eh 10 points lang yan Uh-oh. or 20 points which is hindi mo alam kung gaano kalaki yung Uh-oh. advantage ng quizzes na binibigay ng ating mga teachers mm-hmm. yes. okay 
Uli kaya unit test. Mm-hmm. Misa parang hindi pa sineseryoso. Oo. Okay? Saka na lang magano kasi first quarter. Mm-hmm. Okay? Or every quarter exam. Okay? Which is, hindi mo naiisip na ganun yung uh, uh, advantage nung uh, quiz. mga quiz na yun. So, or yung mga performance na binibigay ng mga teachers. Kung ganun kasi, let's say, advantage yung quiz, di ba? Let's say, yung format. Parang makakatulong yun siya sa'yo minsan. Kasi, di ba, parang, let's say, yung question na yun, mali ka doon, tapos masabi mo, ay, dito ako na mali. Ngayon, alam ko na yung Opo, salot. Opo, diba? oh, mga ganun po oh, na situation. Makatulong siya, di ba? Parang, Opo. ay, next ay, dati mali ako dito, dapat, ah, ngayon alam ko na, di ba? Mm. So, dapat, yun, dapat always mo talaga na pag-quiz, parang minsan may mga student na, ay, natapos naman din yan, huwag na natin pag-aralan. Oh, Pero oh. hindi mo pala alam na, yun pala, yun pa rin yung nagiging format pagdating sa exam. So, kung pinabayaan mo, or di, di mo kaya ni-review, ikaw din yung kawawa, di ba? Opo. Okay. So, number six. Okay, we have number six. Create a study plan and stick to it. Okay, one top study tip is to create a schedule or plan. This is incredibly helpful for time management and can help you reach your learning goals. Okay, study plan w- will motivate you to study as, as you'll have time to dedicate to learning. Yes, of course. Diba? Pag motivated ka kasi sa pag-study, parang, diba, parang hindi ka tatama rin, parang gaganahan ka. Diba? Kasi hindi kasi lahat ng students na motivated mag-aral or mag-study no kailangan meron kang motivation di ba oo oh, okay. okay so parang may gusto kang abutin oo oh, oh. example oh, oh. Ah, this first quarter gusto ko maging honor student oh, ako oh. of Great. course oh, di ba oh. yun yung nag-drive sa iyo parang mag uh, mas lalo mo pang galingan oh, oh. di ba so ano yung mga motivation mo miss motivation ko po um Nung this first quarter po, um, the main motivation ko po is um, to prove something not only to myself uh-huh. but also para sa family ko. Uh-huh. And, um, and that is to prove if I am competent. Yes. Um, kasi syempre naglaki po ako sa SKIA, tiyan na ako nag-graduate uh-huh. since elementary and JHS. Yes. So I want to prove if kapag nasa ibang school ako, competent din ba ako, makaya ko uh-huh. ba yung environment. Yes, uh-huh. okay. Po. So, Opo. parang, ang, ano yun eh, parang ikaw mismo yung nag-challenge doon sa sarili mo. Okay? So, good. Okay? Good thing yung gano'n na, na kumbaga, take mo yun as an advantage. Oo. Na, kumbaga, in, uh, at saka sa ibang tao din, mm-hmm. di ba? Hindi lang naman yan siya, mag, ay, magaling lang yan siya kasi skiya eh. From elementary to junior high school, nandito lang yan siya. Mm-hmm. Kaya, alam niya na yan. Alam Oo. niya na yung mga tips, yes. mga techniques, di ba, ng skia system. Pero pagdating sa Notre Dame University, mm-hmm. iba, di ba? Mm-hmm. Siyempre, university yun. Opo. Napaka, ano, popular na school yes, dito po. sa Cotabato City, ang Notre Dame University. Mm-hmm. Ibang, ano, kumbaga yung standard na meron sila. Mm-hmm. Okay? So, at least, di ba, napatunayan niya na kaya mo sa sarili mo. So, ibig sabihin, okay. parang yung nag-enroll ka pa lang ng Notre Dame University, parang naisip mo na rin ba na, paano, what if hindi ako makasabay? Yes What po. if marami akong kaklase na matalino? Uh-oh. Apo, ganyan po. I felt so scared. Especially Uh-oh. po kasi yung iba doon, taga Notre Dame na din. Yes. So, meron na silang experience. Alam na nila yung system. Yes. Oo, yun. Madali na lang sa kanila. Parang ganun po siya. So, same din sa kanya, di ba? Meron din mga student doon nag-kinder. Oo. Di ba? Nag-junior high school. Di ba? Kung magkasanay na sa NDU system. Oo. Another din po is kasi... Um, Um, na besides sa para sa family ko, um, para din ano? po sa skia. Okay. Para din po siya sa skia kasi po, um, kumbaga kayong katulad po kanina sinabi ni Sir, kumbaga honor na din po ng school. At saka Uh-oh. parang identity ko na din ang Uh-oh, skia. Yes. Yes. yes po. Parang dinadala ko na din Uh-oh. po. Okay. So let's proceed to number seven. Don't just reread but study. Okay, so when you are reading and rereading text and notes, you're not studying. This is because you're not engaging with the material. So you'll discover that you have trouble remembering class notes if you're not using active studying techniques. So instead of reading, so yeah, this creating concept maps and diagrams, okay? Also explaining concepts to yourself step by step, step okay? Also, formulating questions and problems that you can come back to and solve. Okay, so ito, don't just reread but study. Kung baga, kailangan hindi lang yung nagbabasa ka. Uh-oh. Or kahit inuulit-ulit mo pa yan siya basahin without Mm-mm. understanding, parang mahirap mong mag-guess. Uh-oh. Okay, so ito, um, di ba minsan gumagawa ka ng, sa, lalo sa mag, di ba yung parang gumagawa ka ng sarili mong problem? Oo. Opo. Okay, then ikaw mismo magsusolve nun. Opo. Kung baga, itatry mo. Opo. Okay, na-experience mo naman yung mga ganun. Opo, many times po. 
Okay. Especially pag um, um, hindi ko ma-understand yung topic or yung example. Uh-oh. So, um, I find ways para mas ma-understand like Uh-oh. research or also yung nag-create ng own example or Uh-oh. pwedeng maghanap ng example yes. sa books Uh-oh. or sa internet mismo okay. para lang ma-understand po. So, minsan, ang um, ginagawa pa natin yung parang gumagawa ka ng Um, identification na sort of exam. Oo. Okay, sinusulat mo nang doon lahat ng mga definition then kapag after mo mag-study sasagutan mo 'yun. Opo, may uh, naka, naka-experience din po ng okay, mga so, yung mga, mga ganun, techniques. Diba? So hindi lang 'yung parang study lang, study Oo. lang, makabasa ka lang, ganun mm-hmm. lang tama na kailangan talaga may effort. Opo, mm-hmm. application by yes. example. Okay, so kailangan application and of course kailangan may effort ka, 'di ba? Hindi 'yung basa ka lang, mm-hmm. ah papasok ka agad sa so, hindi. Okay? Kailangan magbigay ka talaga ng effort okay, sa pag study Okay, and then of course, parang gawin mo din minsan parang nag, uh, nagtuturo ka sa mga kaklase mo, no? Para malaman mo yung concept, di ba? Parang minsan parang naiintindihan mo pag ikaw yung mismo nagturo, ah, ganito lang pala yung gawin, di ba? Okay. Para mas maalala mo pa talaga yung concept nung tinuturo ng mga teachers mo about sa topic. Okay, na-observe din natin dyan, niyan siya during um, high school niya, di ba, grade 10 or grade 8 siya, kung yung advisor nila during that time. Mm-mm. Okay, so pag hindi, or pero hindi maintindihan yung mga students or yung mga kaklase niya, okay, o punta kay Miss Shahal, magpa-tutor. Oo. Okay, so yung mga ganong students, okay, nagbibigay talaga ng time and also siya, di ba, nagbibigay siya ng time para maturuan yung mga classmates niya, Mm-mm. okay. So, parang uh, malaking ano na yun eh, sa sarili mo na yes. doon pa lang nakakatulong ka na. Mm-hmm. Okay. okay, so we have number eight. Set up a quiet study space. It is important to have a designated study area that is free from distraction and will allow you to study effectively. When you settle into your study area, you will know you are to there to learn. This mindset will help with your overall motivation to study. Diba? As we, ano, diba? As we experience... Okay, diba? Parang as you experience, diba? Parang minsan naghahanap ka ng, ano, ng, ng place or ng lugar kung saan mo gusto mag-study. Yung mas gusto mo yung tahimik, diba? And then, or di kaya mas gusto mo yung may kasama ka para mas maintindihan or you are sharing uh, ideas about doon sa gusto nyong pag-aralan. So, number nine is test yourself. Okay? So, getting someone to quiz you or quizzling yourself. Okay? So, kalimbawa, meron kang ano, meron kang uh, sister, di ba, or kapatid, mm-hmm. diba? you are going to test yourself. Yung nang magtatanungan kayo. Nagapa-oral po. Oo. Okay? So, merong um, answer and question, uh, question and answer portion. Okay? Between the two person, Uh-oh. lalo na pag merong mga, uh, yun, quiz or quarter exam. Oo. Okay. Mas maganda kasi yung test yourself kasi just in case na malay mo yung tinanong mo doon sa kapatid mo, at least maalala mo, ay parang ito, tinanong ko siya. So, kaya parang ma-retrieve yung information na uh, ma-retrieve yung information which is dapat ma-retrieve yung information na malay mo, matanong, and then ma- masagutan mo siya. Okay. So, we have still 10 minutes remaining. Okay. So, I hope that everyone is keep on listening and um, watching, okay? We are live on Facebook, okay? okay. Sa ating DXMM 107.3 Magnet FM. So, every Saturday po, okay? Meron po tayong program in this Unstoppable Millennials in this campus hour mm-hmm. from 11 a.m. to 12 p.m. Dito lang po yan sa DXMM 107.3 Magnet FM. And we are live here at Skia Broadcasting Center. And then, so, sa mga nakikinig, no? So, baka may mga study tips kayo na gustong i-share. So, at least, ma, ano namin, ma-discuss or ma-share din natin sa mga viewers natin yung mga dapat nilang gawin how to study effectively. And also, dun sa ating mga viewers dyan, through live, sa Facebook live natin. Yes. So, if ever na may mga questions, okay? Meron silang mga questions na gustong itanong okay. or sinong mga gustong magpa-shout out dyan. Okay, so we have still 10 minutes. minutes? Oo. Okay. 10 minutes. And of course, kung 
pwede din naman nila i-text yung mga yung gusto nilang i-shout out o di kaya itanong sa number na we have number 0967-7650-3694 TM and then we have for smart 0912-331-6215 so if you have any questions or ipa-shout out pwede po kayong mag-text sa mga numbers na yon okay so may gusto ka bang ano batiin dyan Mish or may gusto kang i-shout out dyan to sa mga classmates mo yes. or sino parents mo mm -hmm. or sino ba um habang may pa tayong time okay okay po uh, first and foremost to my mother Momina Arbon thank you for um um supporting me yes, throughout of my course. journey always of course, always <laughs> po like yung mga advices niya nakakatulong po talaga okay so napaka supportive um, po. ng mother also din po sa um former teachers ko kayo po ma'am Nanding Sir Kiray okay. Sir Adsmi also and dun sa others po na hindi pa na mention also to my sister um Latifa ni sa Arbon um siya po yung <laughs> tumutulong sa akin mag-study always mm -hmm. po sa mga former classmates ko din po um uh, I hope you are doing well and then Um, best of luck this second grading. Okay. So, parang, ano talaga to siya, oh. no? So, napansin nyo, on top na yan na student, pero napaka-humble na bata. Oh. Okay? So, kung hindi mo yan siya tatanungin, or, o oh, akala mo isnab lang siya, oh. okay? So, ganyan po talaga. Parang, kung hindi mo siya tatanungin, mm -hmm. okay? Or, hindi ka niya kaklase, or ka-close, okay? Tahimik lang. Oh. Okay? Pero, pag pinagawa mo ng ganitong task, minigyan mo ng ganito, okay? Sobra yung effort. Okay? So, I hope that everyone is keep okay doon sa ating mga viewers and listeners makinig po mm. kayo or patuloy pa rin po yung pagsubaybay niyo sa amin every saturday, saturday. sa ating DXMM 107.3 Magnet yeah. FM live po tayo every saturday, saturday. here at Skia Broadcasting Center okay doon sa mga nagpapa-shout out diyan okay sa live ko of course thank you so much CC my friend from CRMC also to Um, sino ba to? Mga students na nanonood dyan, yes? Okay. So, thank you Tun so much. Ah, Nasraida, nakikinig si Nasraida, mm. your former classmate, yeah. also your friend. Still be supportive pa din sila kay Misha Hall. No? Yes, yung mga classmates niya. Okay. Congratulations din po sa kanila. The, uh -huh. Yung kahapon po, yung convocation nila. Yes. yes. Okay. Uh -huh. So, honors pa rin yung mga mm -hmm. classmates mo, of course. And we have, sino pa ba dyan? Okay, to, yes, shout out sa'yo, Hamir, <laughs> one of my friend, of course, Ma'am Noraisa Abubakar, hello, Ma'am, also, Ma'am Duga, our okay. former, former teacher, teacher. Okay. okay, so, napaka, ano yan eh, mga veterans teacher Third, natin yes. yan before, okay, so, sh thank you so much, okay, so, others, others, yung mga friends natin, of course, to Ma'am Maida Kantung, okay, okay. hello, Ma'am. Our former instruct uh, professor. Yes, at Mindanao State, State University. University. Okay, so thank you so much, ma'am. Okay, for that appreciation. Okay. Um, padagdag rin po sa ano. I want to be. Uh, I mean, I want to thank then um, NDU, uh, Notre Dame University, yes. my yes. present school. Also, sa advisor ko si Ma'am Hazel, and sa mga um, present classmates ko din. Um, they're a big help talaga sa pag-adjust ko sa school na yun. Okay. Also din po to, um, syempre, hindi dapat natin kalimutan to Allah subhanahu wa ta'ala. Yes. Yes, Kasi um, lahat po ng efforts natin, oh, lahat oh. ng paghihirap natin, uh, twice greater ang binibigay niya sa atin mm -hmm. na reward. Yes. Mm -hmm. Okay. So, kumbaga na-achieve mo, okay, hindi lang yung sarili mo yes. yung nag ano, di ba? Hindi mo naman makukuha yung although mm -hmm. napakabigyap na ikaw mismo, di ba? Kaya mo pero bis, uh, behind those achievements, merong mga tao, yes, di ba? Yes, may mga others on supporting. Of course, ang ating president and founder, di ba? Opo, Michael Omastura. 
Okay, so yes. proud na proud mm-hmm. ating uh, Vice President for Finance and Administration, Administration. Oh. Yes. dato oh. Ismael V. Mastura Alhaj. Okay, so napaka-supportive okay. ng ating mga administration. administration. And I'm very thankful for that. Yes. Really, yes. I okay. appreciate po that. Kasi ako po, syempre, it's a big honor kasi student lang din po ako. Tapos sila mga, parang mga VIPs po. Yes. Tapos, yes. Okay. Mm-hmm. Oh, so, kumbaga ganun eh. Kumbaga napaka-makaproud din na yung Uh-oh. mga ating administration headed by our president and founder na kasubabay mm-hmm nakasubaybay pa rin sa mga achievements Achievement. ng ating mga students. Yes. So, hindi porket na nakaalis na sila is or di kaya after nila sa iskia is ganun, pinabayaan oh, or ganito. Oh. So, minsan sila pa yung nagre-remind. Oh, oh si ganito, oh. si ganito, kuhan na pala siya, dito siya nag-work. Yes. Okay? So, yung mga alumni natin. Oh, oh. Okay? So, makaproud. Okay? So, in behalf of the, ano, SKIA administration, of course, proud din kami. Yes. Okay? Doon oh. sa mga students namin na nasa oh, oh. ibang school na, pero, nagkakaroon pa rin sila ng mga achievements. Yes. Okay? So, extracurricular activities or maybe academic. Oo. Okay? So, maybe that's all for, for this the, session in this Unstoppable Millennials from Campus Hour from 11 a.m. to 12 p.m. I hope that next time or yes. next episode, this coming Saturday, inshallah, samahan nyo rin po kami. Okay, sa aming another episode, which is magkakaroon naman po tayo ng another topic. Yes. Okay? So, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating DXMM 107.3 Magnet yes. FM, pakilike lang po ng aming uh, Facebook page. Okay. okay. And, And then, course, kung merong mga ano, di ba? Yes. Please send stars. stars. Yes, <laughs> of course. Pwede di po kayo mag-send ng stars. Okay, so... See you again next Saturday. So another topic and hope so another guest na ma-invite namin, namin yes and yes. mag-share ng knowledge or di kaya ng mga na-experience niya. Yes. So until next episode of this Unstoppable Millennials on this DXMM 107.3 Magnet FM. Again, I am your host. I am Miss Maimona Nanding, the Senior High School Principal. And I, I, I am also your host. I am the Junior High School Assistant Principal. So my name is Romney A. Keray. Okay, of course, our guest for today. Thank you so much, Miss. Thank you din po, ma'am, sa pag-invite, okay, ma'am. So It's an honor, ma'am. Time. Thank okay. you po. Okay, so thank you so much, our viewers and listeners. Okay, so around the world, char around yes. the world. <laughs> Especially from Sultan Kudarat, Maguindana. Okay, so until next Sat- session Sat- on Saturday. If you enjoyed the show, make sure you subscribe to DXMM 107.3 Magnet FM on Facebook and YouTube channel to notify you of our new episode and share it with your friends. Thank you so much for listening and hope you learned some great things that can help you every day. Until next time, stay safe and see you inshallah.